Alright, this is page 159. We have done part 1, the left side, before. Now we only deal with the right side. That's part 2. حالا فقط به سمت راست صفحه که میشه بخش دو سر و کار داریم. To the date. تاریخ. منظور تاریخ مربوط به یه روز خاصه. In Persian, when we say تاریخ, we might mean two different things. توی فارسی وقتی کلمه یه تاریخ رو به کار میبریم، دو چیز مختلف میتونه مد نظرمون باشه. One is history and the other date. یکی سیر وقایه هست. و یکی دیگه روز مشخصی در ماه یکی اون تاریخیه مثلا میگیم تاریخ ساسانیان و یکی مربوط به یک روز خاص در سال But in English, there are two words for this اما در زبان انگلیسی معادل کلمه تاریخ فارسی دو تا کلمه مختلفه History تاریخ درجمش میکنیم منظور همون سیر وقایه مثل تاریخی زمان خاصی یه دوره یه پادشاهی فرزن But date means a specific day in a year اما منظور از دیت یعنی تاریخ یک روز خاص در ساله. A. Complete months. Remember to use capital letters. دیکته یه ماه های سال رو تکمیل کنید. یادتون باشه برای نوشتن اسم ماه ها که اسم خاص محسوب میشن حرف اولشون باید کپیتال نوشته بشه با حروف بزرگ. The first one is done. اولی انجام شده. January. نگاه کنید J. حرف اولی January. Capital هست. Do the rest. Then check with me. برگش رو انجام بدید. بعد با من چک کنید. All right. The answer is. از زیر جانویه می خونم. February. F باید نوشته بشه. March. M. حالا سوتون دوم از سمت چپ. April. A. May M. June J. July J. August A. September S. October O. November N. December D. B. Listen and check. Gushpedit va barasi konit. Bebinit doros nevishti. 3.29. January February March April May June July August September October November December. C. Complete the numbers and words. Adod va kalamot ro takmil konid. You have learned ordinal numbers in the book Starter. Tuy kitab e Starter adod e tartibi ro yad yerefti. Yani adod ke bar ye nishun dodan e tartib be kar miran. Avval, dovom, sevom be tartib. Hala lutfan bakhsh zir ro takmil konid. Samt e chap, shikl e adadi, raqamiye, و مخففشون نوشته شده و سمت راست به حروف هر دو رو تکمیل کنید. D. Listen and check. حالا گوش بدید و بررسی کنید که درست نوشتید یا خیر. 3.30 First Second Third. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. Tenth. Eleventh. Twelfth. Thirteenth. Fourteenth, twentieth, twenty-first, twenty-second, twenty-third, 
24th. 30th. 31st. حالا لطفا نگاه کنید مواردی که خالی بودن و باید پر میکردید دیکتشون به این صورته. 6th, 7th, 8th, 6th و 7th همطور که اینجا نوشتم به حروف هستم و مثلا 8th رو یه رقم 8 نوشته شده و بالاش TH کوچیک یعنی 8 دوم. حتما چک کنید دیکتتون درست باشه. I remember telling you to pay attention to the short form. یادم بهتون گفته بودم که به مخفف های عدد ترتیبی یعنی مواردی که به عدد نوشته میشم و دو سه تا حرف کوچیک بالاشون نوشته میشه دقت کنید. Some people just use one form for all ordinal numbers. بعضیا به اشتباه از یه مدل برای همه اعداد ترتیبی استفاده میکنن. مثلا first یه یک نوشته میشه و بالاش کوچیک S و T به صورت مخفف همونو برای second و third و fourth و تا صد می نویسن. تا دوم و سوم و صدم همینجوری می نویسن. در صورت که این شکلی نیست نگاه کنید به این صورته first اول یک نوشته میشه بالاش ST second دوم دو نوشته میشه بالاش ND ND پایان کلمه second یا ST پایان کلمه first و third سوم بالاش R D نوشته میشه که پایان third هست از اون به بعدش T H میگیره اما تا مثلا 20 نگاه کنید fourth میشه چهارم fifth پنجم sixth ششم همه اینها بالای که اون عدد T H میگیره همونطور که تو این تصویر میبینید به بیستم هم میرسیم میشه twenty F اما بیست و یکم چی میشه چون یکم اول میشه first پس بیست و یکم میشه twenty first بیست و یکم مینویسید بالاش st میذارید بیست و دوم میشه twenty second بیست و دو رو مینویسید بالاش nd میذارید بیست و سوم میشه twenty third بیست و سه رو مینویسید بالاش rd میذارید بعد بیست و چهارم twenty fourth دوباره th تا بیست و نه به c میرسید thirtieth دوباره سی و یک با ST اون بارش سی و دو اندیه سی و سه آردیه از اون به بعدش تا سی و نو تی ایچه و بقیه عدد و ترتیبی هم به همین صورت به این نکته خیلی دقت کنید Now please take a look at the green box حالا لطفا یه نگاهی به این باکس سبز رنگ بندازید Writing and saying the date نوشتن و گفتن تاریخ We write March 12th We say March 12th or the 12th of March پس میخوایم بگیم دوازده همه مارچ این شکلی می نویسیمش می نویسیم اسم ماه و مارچ بعد جلوش دوازده بعد یه تی ایچ می خونیمش مارچ توالفت یا و توالفت آب مارچ هر کدوم دوست داشتید می توانید به کار ببرید به دیکته این حروف ترتیبه خیلی دقت کنید مثلا توالف وی داره برای وقتی تی ایچ می گیره می خواهیم بگیم دوازده هم می شه توالف. اون ویه تبدیل می به اف دقت کنید ردیف بعدی یه یک میبینید بعد یه سلش بعد بیست و دو. سمت چپ اگه قرار باشه فقط به عدد نوشته بشه تاریخ سمت چپ ماه سمت راست روزه. پس بیست و دوم جانوی هستین. نوشته میشه یک سلش بیست و دو. January 22nd بیست و دو جانویه. Or the 22nd of January. هر دو مدل درسته. Prepositions with years, months and dates. Prepositions جمع preposition یعنی حرف اضافه حروف اضافه ای که با سال ماه و تاریخ روزها به کار میره Use in plus years For example The Rio Olympics are in 2016 از حرف اضافه این برای سالها استفاده میکنیم مثلا میگیم اولمپیک ریو در سال 2016 in 2016 Use in plus months For example My birthday is in February. از حرف اضافه این مجددا برای ماه های سال هم استفاده میشه. مثلا تولد من تو ماه فوریه است. In February. Use on plus dates. For example, the meeting is on Friday, September 5th. از حرف اضافه on برای روزهای هفته و همچنین برای تاریخ گفتن. مثلا 25 سپتامبر یا 5 سپتامبر در این مورد به کار میره. جلسه در تاریخ جمعه پنجم سپتامبر. و میتینگ از آن فرایدی سپتامبر 5th. Saying years خوندن سالها یه موردی که 
خیلی باش مشکل دارن تو انگلیسی خوندن سال هاست. سال ها رو معمولا دو رقم دو رقم میخونن. مگر اینکه توش یه عدد صفر داشته باشه. مثلا 1807 رو ببینید. دو رقم سمت چپ رو اول میخونیم 18 بعد 07 به جای صفرش میگیم 0 07 1807 سال 1807 سال بعدی 1936 اول 19 رو میخونیم بعد 36 1936 1936 سال بعدی 2008 صفر اول که مربوط به دو رقم اول 20 بعد 08 این شکلی هم میشه خون یه مدر دیگه هم میشه خون مثلا میشه گفت 2008 2008 همونطور که رقم 2008 رو میخونن یا میشه گفت 2008 همونطور که تو این تصویر میبینید اول 20 رو بگم بعد بگم 08 2008 در مورد سال 2003 همینطور 2003 2004 2004 خب ادامهش 2011 رو هم به همین صورت گفته 2011 or 2011 یا میگیم 2011 یعنی رقم 2011 رو میخونیم یا میگیم 2011 